வணக்கம் நான் சந்திரசேகர் பேசுகிறேன் வாஸ்து சாஸ்திரப்படி சமையலறை இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நிறைய டிப்ஸ் இருக்குங்க சில பேருக்கு வந்து இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியவே தெரியாது ஸோ இதில் சுவாரஸ்யமான டிப்ஸ் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே நான் இருக்குங்க நிறைய சுவாரஸ்யமான டிப்ஸ் வந்து வாசாஸ்திரத்தில் இவ்வளோ இருக்கா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து இந்த நான் சொல்ல போகிற டிப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் வாஸ்துப்படி ஒரு சமையலறை எந்த திசையில் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டோட எந்த திசையில் இருக்கணும்னு கேட்டால் தென்கிழக்கு திசை தான் சரியான திசை சார் நான் வந்து தென்கிழக்கு திசையில் என்னுடைய வீட்டில் வந்து கிச்சன் இருக்குது அப்போ அதுக்குள்ளே எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் சில பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வடகிழக்கு திசையில் வந்து கிச்சன் வச்சுருப்பாங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு திசையில் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதையும் மா மாறி வடக்கு திசை அதிலலாம் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வாசு சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு தவறு வடகிழக்கு திசை அப்படிங்கிறது ஈசானிய முலை ஈசனுடைய சிரசில் இருக்கிறது வந்து கங்கையோட இடம் இது வந்து தண்ணீருக்கு மட்டும்தான் ஏற்ற இடம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது இங்கே சமையலாரை வந்து வச்சுருக்கிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய தோஷத்தை வந்து கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து வடகிழக்கு பகுதியிலலாம் கண்டிப்பாக வைக்கவே கூடாது சரி சார் என்னால் எனக்கு வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னோடய இதில் வந்து ஒழுங்காக எனக்கு வந்து தென்கிழக்கில் என்னால் வைக்கத்துக்கான பிராப்தங்கள் அதிகமாக இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவா எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வடமேற்கு திசையை பயன்படுத்திக்கலாம் பட் கம்பேர் டு தென்கிழக்கு உங்களுக்கு வடமேற்கு ரொம்பவே கம்மி தான் ஒரு ஆப்ஷனெல்லாம் நீங்கள் வந்து அதை வேணால் பயன்படுத்திக்கலாமே தவிர அதிலேயே வாசுதாஸ்திரத்தில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா வடமேற்கு பகுதிகளில் வந்து கிச்சன் இருக்கிறதுல சிறு சிறு உடல் உபாதைகள் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 அமைப்பும் சொல்லப்படுது அப்போ வடக்கு வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு பொசிஷன் சமையல் அறைக்கு சில பேர் வடக்கு வச்சு வடக்கு திசையில் கரெக்டாக மத்தியில் வந்து வச்சுருப்பாங்க கிச்சனை அது வந்து மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது ஏன்னா அது வந்து குபேரனோட பகுதி அங்கே நீங்கள் வச்சிங்கன்னா பொருளாதாரம் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்படுதுங்க இன்றைக்கி இருக்கிற மாடுலர் கிச்சன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேடை வந்து எல் ஷேப்பில் அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த எல் ஷேப்பில் அமைக்கிறதுக்கும் வாஸ்துவில் வந்து சில டிப்ஸ் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த மேடை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிழக்கு தெற்கு மேற்கு இந்த பகுதியில் வந்து அந்த எல் ஷேப் மேடையை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் சமைக்கிறவங்க கிழக்கு நோக்கி தான் இருந்து சமைக்கணும் கண்டிப்பாக மேற்கு நோக்கி சமைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க ஒரு டோர் கிச்சன் டோர் இருக்குது இப்போ கிச்சனோடைய என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது என்ட்ரன்ஸுக்கு எய்த்தாப்பில் உங்களோட அடுப்பு இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த என்ட்ரன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு உதாரணம் நீங்கள் தென்கிழக்கில் செட் பண்ணியிருக்கீங்க கிழக்கு நோக்கி சமைக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட டோருக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பகுதி இருக்கும் அங்கே வாஷ் மிஷின் இருக்கலாம் அதற்கு பக்கத்தில் தான் நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து செட் பண்ணணும் நிறைய வீட்டில் வந்து இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி டோருக்கு என்ட்ரன்ஸோடைய டோருக்கு பக்கத்துலேயே வந்து உங்களுடைய அடுப்பு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் காமனாக நடக்கும் இன்னொரு விஷயம் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாருடைய வீட்லேயும் சமையல் சமையல் அறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பாங்க நம்ம நறுக்கிற காய்கறிகள் இதெல்லாம் வேஸ்டேஜ் எல்லாம் போகிற பண்ணுறதுக்கு ஒரு குப்பை தொட்டி வச்சுருப்பாங்க அது வைக்கவே கூடாது வாஷ் மிஷின் வந்து மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர அந்த சமையல் கிச்சனில் வந்து நம்ம வந்து கழிவு நீர் போகிறதுக்கு அந்த வாஷ் மிஷின் தான் இருக்கணுமே தவிர இந்த காய்கறிகள் குப்பைகள் மற்ற எந்த குப்பைகளையும் நீங்கள் கொட்டுறதுக்கு அந்த டஸ்ட்பினை தூக்கி இங்கே பக்கத்தில் வைக்கவே கூடாது கிச்சனுக்குள்ளே டஸ்ட்பின் இருக்குது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய தவறு அதுலேருந்து ஒரு முடி பறக்கலாம் ஏதோ ஒரு அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமும் கரெக்டாக இருக்கும் நூறு சதவீதம் அது தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுதுங்க ஒரு நிம்மதியின்மையை கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஏற்படுத்தும் சொல்லப்படுது குப்பை தொட்டியை வந்து நீங்கள் சமைக்கிற இடத்துல வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முதல் வேலையை அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க தள்ளி வைங்க டஸ்ட்பினை வந்து அந்த கிச்சனுக்குள்ளேயே வரக்கூடாது ஒரு அந்த அக்னி அந்த நீங்கள் அக்னி வளர்க்கக்கூடிய இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல குப்பை தொட்டிகள் அருகில் இருக்கக்கூடாது அது வந்து தோஷம் இந்த கிச்சன் டோர் வந்து நம்ம வந்து கார்னரில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மூணு திசைகள் கார்னரில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன காரணம்னா கிழக்கு வடக்கு மேற்கு இதோட கார்னரில் கிச்சனோட டோரை செட் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லப்படுதுங்க அதே மாதிரி பூஜை அறைக்கு மேலேயும் கீழேயும் சமையலறை செட் பண்ணவே கூடாது இப்போ ரெண்டு வீடு இப்போ வந்து மேல் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரு கீழே க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து உங்களுக்கு பூஜை ரூம் இருக்குண்ணா மேலே அதுக்கு கீழே கிச்சன் வரக்கூடாது அதே இப்போ மாடியில் கிச்சன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கீழே வந்து சமையலறை வரக்கூடாது அப்போ இதே மாதிரி
பச்சை கலர் வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் ஆரஞ்ச் பயன்படுத்திக்கலாம் எல்லோ பயன்படுத்திக்கலாம் பிங்க் கலர் பயன்படுத்திக்கலாம் ரோஸ் கலர் பயன்படுத்திக்கலாம் அரக்கு வயலட் கலர் சாக்லேட் கலர் இது எல்லாமே நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஃப்ளோரில் முத கூட பிளாக் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லப்படுது மேடையில் முத கூட பிளாக் வர வர வேண்டாம்னு சொல்லப்படுது ஸோ பிளாக் வச்சுருந்தவங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் கட்ட போகிறவங்க கண்டிப்பாக பிளாக் இல்லாமல் பயன்படுத்திக்கோங்க நிறையா ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை டைல்ஸ்லாம் விட்டுங்க இன்னும் பார்க்க வந்து ஒரு மே ஒரு மேன்மைத்தன்மை நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை வந்து கண்டிப்பாக தூண்டும் ஒரு சமையல் சாப்பிட சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஆர்வங்களை வந்து அந்த பழங்களை நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வடகிழக்கு பகுதியில் வந்து நீங்கள் வந்து வாஷ் பேஷின் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கிச்சனோடைய வடகிழக்கு பகுதியில் வாஷ் பேஷின் செட் பண்ணிக்கலாம் ஆர்ஓ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து வடகிழக்கில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதோடைய அவுட்லெட் தண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய கழிவு தண்ணீர் வந்து இப்போ ஆர்ஓ ட்ரிங்கிங் வாட்டரோட கழிவு தண்ணீரையும் நீங்கள் வந்து அந்த வாஷ் பேஷினுக்குள்ளேயே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து ஏன்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு வாஸ்து பிரகாரப்படி உங்களுக்கு டபுள் யூசேஜ் வந்து ஒரே இதில் கிடைக்கிது உப்பு தானியங்கள் சமையல்கள் சமையல் ஜாமான்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த திசையில் தெற்கு அல்லது மேற்கு திசையில் வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் தெற்கு திசை நோக்கியோ நீங்கள் வாட்ராப் பண்ணிக்கலாம் மேற்கு திசை நோக்கி நீங்கள் வாட்ராப் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அலமாரி மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விசேஷம் வாஸ்துப்படி சூரிய வெளிச்சம் அந்த கிச்சனுக்குள்ளே வரணும் வந்தால் விசேஷம் சொல்லப்படுதுங்க சில பேர் பத்துக்கு பத்து கிச்சன் போடுறவங்க ஒரு விண்டோ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இருபதுக்கு இருபது இல்லை அதற்கு மேற்பட்டது சில பணக்கார வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் வந்து ரொம்ப பெருசாக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அவங்க கட்டாயம் அந்த மாதிரி பெரிய அமைப்பில் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு விண்டோ கண்டிப்பாக ரெண்டு ஜன்னல்கள் போடணும் அவங்க எந்த எந்த நோக்கி நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து அந்த ரெண்டு விண்டோ செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று தெற்கு திசையில் கண்டிப்பாக விண்டோ இருக்கணும் மற்றொன்று கிழக்கு திசையில் இருக்கணும் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் ஒரு ஒரே ஒரு விண்டோ வச்சு பண்ணுறவங்க ஒன்று கிழக்கு நோக்கி இருக்கணும் இல்லைனா தெற்கு நோக்கி இருக்கணும் இது ரெண்டுமே வாசு அஸ்திரத்தில் ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதுவாக கருதப்படுதுங்க சாப்பிட்ற டைனிங் டேபிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிச்சனுக்கு வடமேற்கு பகுதியில் இருக்கணும் இல்லைனா மேற்கு பகுதியில் வைக்கலாம் லைட் வெயிட் திங்ஸை ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கிழக்கும் வடக்கும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சமையல் ஜாமான் ஃபுல்லாக நம்ம சொன்னோம் உப்பு தானியங்கள் சமையல் ஜாமான் அது தெற்கு இல்லைன்னா மேற்கில் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது ரொம்ப ஒரு திங்ஸ் வந்து நான் வச்சுக்கணும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிழக்குலேயும் வச்சுக்கலாம் வடக்குலேயும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதிலலாம் வச்சுக்கும் போது ரொம்ப விசேஷம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜு வந்து கண்டிப்பாக கட்டாயம் வடகிழக்கு பகுதியில் வைக்கவே கூடாது ஸோ அப்போ எந்த ஒரு திசை வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தென்கிழக்கு திசை இல்லைனா தெற்கு திசை இல்லைனா மேற்கு திசை இல்லைனா வடக்கு திசை இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் கட்டாயம் அந்த சமையலறையை நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து தூங்கணும் அப்போ தான் நமக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஒரு நல்ல ஒரு யோகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது இரவு தூங்குவதற்கு நீங்கள் முன்னால் வந்து கீ கிளீன் பண்ணாமல் தூங்கினா அது வந்து தோஷம்னு சொல்லப்படுது ஸோ நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிச்சனை வந்து நீங்கள் சமைக்க போகிறத சமைச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் கண்டிப்பாக கிளீன் பண்ணிடுங்க சமையல் ஜாமான் வைக்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெஸ்ட்டு வாட்ராப் வந்து ஒரே ஒரு பக்கம் தான் சார் எனக்கு வாட்ராப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மேற்கு திசை நோக்கி கொடுங்க ரொம்ப விசேஷம் அரிசி இதெல்லாம் ரொம்ப நான் ஆறு மாதம் உள்ள பொருள்லாம் நான் ஸ்டாக்கேஜ் பண்ணி வச்சுக்கணும் சார் இப்போ எல்லாருமே பத்து பத்து கிலோ இருபது கிலோ அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வாங்குகிறோம் சில கிராமத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு மாதம் ஸ்டாக்கேஜ் வச்சுப்பாங்க விவசாயிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இன்னமும் கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசிகள்லாம் ஸ்டாக் வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்டாக்கேஜ் பொருளில் எந்த திசை நோக்கி நம்ம வந்து ஸ்டாக்கேஜ் வச்சுக்கணும் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா பெரும் பணக்கார வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா அரிசியெலாம் ஸ்டாக்கேஜ் வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்டாக்கேஜ் வச்சுக்கக்கூடிய பொருட்கள் ஆறு மாதத்துக்கு கெடாமல் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம எந்த திசையில் நோக்கி நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தென் மேற்கு திசை இல்லைனா தெற்கு திசை இல்லைன்னா மேற்கு திசை இதில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் தான் சொல்லிட்டேன் மேற்கு நோக்கி நீங்கள் அனைத்து ஜாமான்களையும் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்ராப் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வாஸ்து சாஸ்திரம் என்னென்னா நிறைய வீட்டில் வந்து
இது எல்லார் வீட்லேயுமே நிறையா காமனாக நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக நம்மளால் எல்லா இதையுமே ஒரே இதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியல வாஸ்துப்படி கொண்டு வர முடியல முடிந்த வரைக்கும் தவிர்க்க பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டும் போதே நீங்கள் வந்து வாஸ்து சாஸ்திரப்படி கட்டுங்க டாய்லெட்டோட சிவரும் கிச்சனோட சிவரும் உன்னோட ஒன்று ஒட்டி இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒட்டி இருந்தால் அது தோஷம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை மாற்ற பாருங்கள் அது முடிஞ்ச வரையும் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இன்னுமே கட்டுற வீட்டில் வந்து நீங்கள் அதை வந்து அந்த இந்த திங்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுப்புக்கு மேலே செல்ஃப் இருக்கவே கூடாது சிம்னி வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுப்புக்கு மேலே வந்து சில பேர் வாட்டராக வச்சுருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது நீங்கள் அடுப்பு வைக்கிற இடத்துக்கு மேலே மட்டும் கண்டிப்பாக சிம்னி மட்டும் பயன்படுத்திக்கோங்க முடிஞ்ச வரை செல்ஃபை வந்து நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் உணவு அருந்தும் போது அருந்துபவர் வந்து தெற்கு நோக்கி சாப்பிடக்கூடாது அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு வந்து உகந்த திசை வந்து கிழக்கு இல்லைனா வடக்கு நீங்கள் உணவு அறந்துடுறவங்க தெற்கு நோக்கி சாப்பிட்றாங்களா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரு உங்களுடைய வீட்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து சமைச்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து தெற்கு திசையை நோக்கி அந்த மாதிரி டைனிங் டேபிள் கண்டிப்பாக செட் பண்ணவே செட் பண்ணாதீங்க அவங்க கிழக்கு நோக்கி சாப்பிடணும் இல்லைனா வடக்கு நோக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி செட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் அதாவது நம்ம வந்து இந்த ஃபேன் பயன்படுத்துவோம் பார்த்தீங்களா ஹீட்டு வெளியில் போகாமல் புக வெளியில் போகணும் அப்படிங்கிறது எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் பயன்படுத்தணும் பார்த்தீங்களா அது எப்படி சார் இருக்கணும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தென்கிழக்கு கார்னர் இல்லைனா தெற்கு கார் தெற்குடைய இதில் வந்து தெற்கு பகுதியில் வந்து இருக்கணும் தென்கிழக்கு கார்னரில் நீங்கள் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விசேஷமானது தெற்கு பகுதியிலே நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் கிரைண்டரை வந்து நம்ம எங்கே வைக்கிறது கிச்சனில் வந்து நம்ம கிரைண்டரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் மிக்சி பயன்படுத்துகிறோம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ கிரைண்டரை எங்கே தான் எங்கே சார் வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் தென் மேற்கு திசை உகந்தது இல்லைனா தெற்கு திசை உகந்தது இல்லைனா மேற்கு திசை உகந்தது இந்த திசையில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த தென்கிழக்கு கிச்சனுக்கு இந்த மூன்று திசைகள் தான் மிக சிறந்த திசை இதில் தான் நீங்கள் வந்து கிரைண்டரை வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தணும் நான் வந்து அடுப்பு வந்து சமைக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிழக்கு நோக்கி தான் நம்ம சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டேன் தென்கிழக்கில் வந்து நீங்கள் கிச்சன் செட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மேடையை வந்து எல் ஷேப்பில் போடும்போது வந்து நீங்கள் கிழக்கு நோக்கி செட் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் கிழக்கு நோக்கி சமைக்கிற மாதிரி வச்சிடுறீங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேடை அமைப்பு வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு ஒழுங்காக அமையலை நான் வட மேற்கை வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவாளுக்கு வடக்கு நோக்கி நீங்கள் வந்து மேடை அமைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வடக்க மையத்துலேயும் வடகிழக்குலேயும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிடணும் வடக்கு நோக்கி உள்ள மேடைக்கு இந்த வடக்கு மையத்துடைய பகுதியும் வடகிழக்குடைய மூளை பகுதியும் வந்து நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்போ அவங்க வடக்கு நோக்கி உள்ளவங்களுக்கு மேடை அமைச்சிருந்தவங்களுக்கு எந்த ஒரு எதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் வட மேற்கு திசையை நோக்கி அடுப்பு நகர்த்தி வச்சு வடக்கு நோக்கி நீங்கள் வந்து சமைக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிரதானமாக நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி மேற்கு நோக்கி மேடை அமைச்சிருந்திருக்கவங்களுக்கு தென்மேற்கு பகுதியான கன்னி மொழியையும் மேற்குடைய மைய பகுதியும் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் அவங்க எதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேற்கு வாயு என என்னும் சொல்லக்கூடிய வட மேற்கு திசையை நோக்கி அடுப்பை நகர்த்தி மேற்கு நோக்கி சமைக்கலாம் கண்டிப்பாக தென்மேற்கு ஆகவே ஆகாது அப்போ நீங்கள் தென்மேற்கு பகுதியை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து சமைக்கும் பொழுது இந்த வடக்கு நோக்கி மேடை அமைக்கிறதுக்கும் மேற்கு நோக்கி மேடை அமைக்கிறதுக்கும் இதுவும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குங்க ஸோ அனைத்து விஷயங்களையும் வந்து நீங்கள் வந்து கடைபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உணவுகள் நல்ல விதமாக நீங்களும் சமைப்பீங்க கண்டிப்பாக அது அருந்துபவரும் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடு கண்டிப்பாக இருப்பார் வாஸ்துப்படி அனைத்து விஷயங்களையும் கடைபிடிங்க நன்றி